व्यक्ति अच्छा इसको एक कमेंट ओपन कर दो ठीक है नमस्कार दोस्तों मैं रवि राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे आप सबकी सेहत अच्छी होगी और आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी तो भाई आज जो है किसी काम से बाहर जाना था तो मुझे मैं सोच रहा था कि आपका नुकसान ना हो तो पहले तीन दिन क्लास जो है वो मैं ले रहा हूँ ठीक है तो संजय सर की क्लास आपके लास्ट के तीन दिन हो जाएगी पहले तीन दिन जो है क्लास मैं ले रहा हूँ फिर नेक्स्ट वीक से बिल्कुल डिटो सेम शेड्यूल जो पहले वाला होता था वही रहेगा ठीक है सर यही चीज़ है बिल्कुल संजय सर की क्लास होती थी ना हाँ तो भाई बच्चों आज आप लोग मुझे थोड़ा सा मेरा जो टॉपिक है वो पढ़ देना ठीक है तो झेलने वाली बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि पहले मैंने एक बार कहा था कि अब मुझे झेल लेना तो भाई बच्चों ने कहा था नहीं सर आप टीचर हो और आप पढ़ाते भी अच्छा हो तो झेलने वाली बात का सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसीलिए भाई जितने भी मेरे भाई बंधु एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थीगण हैं जल्दी से एक बार अपने भाई बंधुओं को बुला लो लाइव फिर हम लोग जो अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं तो जल्दी से भाई आ जाइए सभी तो पहले हमारी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही थी तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना जो करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं ठीक है भारती कह रहे कि सर जोग्राफी और कंप्यूटर की क्लास बिल्कुल अपलोड हो जाएगी ये सर ने मैसेज पढ़ लिया है और आपको जल्दी से ही इसका रिप्लाई मिल जाएगा गुड इवनिंग मुकेश सर चलो भाई करें शुरू तो आज अपना पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का उसको उठाते हैं और वो करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं तो भाई पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो ये रहा प्रिया जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई सबको राम राम जय हिंद जय भारत चलिए सब अच्छे है ना सब बढ़िया एकदम से चलो भाई बहुत अच्छी बात है सबको अच्छा ही होना चाहिए ठीक है भारती जी आपका इसका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा और सर इसके लिए ट्राई करो ठीक है अभी कर देंगे चलो भाई पूनम जी नमस्कार जय हिंद जय भारत चलो भाई शुरू कर जो है वो ये है इसने पहला क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा का वर्चुअल कोर्ट जो है सबसे पहला वो कहां पर बनेगा हरियाणा का सबसे पहला वर्चुअल कोर्ट गुड इवनिंग भारती जी तो पहला क्वेश्चन क्या है वर्चुअल कोर्ट तो हरियाणा का जो वर्चुअल कोर्ट बनेगा ये कहां पर बनेगा भाई ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है और ये वर्चुअल कोर्ट जो संबंधित है भाई याद रखना ये किससे संबंधित है यातायात से है ना यातायात नियमों से संबंधित आपका कौन सा वर्चुअल कोर्ट इसकी स्थापना हरियाणा में कहा की जाएगी तो मेरे भाई मेरे स्टूडेंट्स आप लोग सभी याद रखना भाई क्या हो जाएगा इसकी जो स्थापना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फरीदाबाद फरीदाबाद के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी तो ठीक है ना तो वर्चुअल कोर्ट के बारे में अगर वो आपसे पूछ रहा है ना तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या आंसर करना है फरीदाबाद अच्छा वर्चुअल कोर्ट के साथ साथ में लिख लेना हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट है ना हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट तो मोबाइल कोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे तो भाई आपका अगस्त दो के अंदर क्या होता है मोबाइल कोर्ट की स्थापना होती है हरियाणा के कौन सा शहर भाई मेवात में कौन सा जिला है मेवात के अंदर जो है मोबाइल कोर्ट की शुरुआत होती है मोबाइल कोर्ट यानी कि मोबाइल कोर्ट कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इस शब्द का मतलब है चल अचल न्यायालय क्या हो जाएगा भाई चल अचल न्यायालय या फिर चल न्यायालय कह सकते हैं इसको आम भाषा में क्या बोल सकते हैं चल न्यायालय कहने का मतलब है कि चलता फिरता कोर्ट है ना चलता फिरता कोर्ट क्या रहेगा आपका चल न्यायालय कहलाएगा यानी कि गुरप्रीत गुड इवनिंग जी सोहन लाल गुड इवनिंग मेरे भाई सबको गुड इवनिंग भाई तो ये वर्चुअल कोर्ट जो है आपका फरीदाबाद में होगा मोबाइल कोर्ट की अगर बात की जाए तो मेवात में अगस्त 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी चल न्यायालय कहने का मतलब क्या है कि भाई मेवात क्षेत्र के पास जो था कानून पर यानी कि संविधान या पुलिस पर विश्वास बनवाने के लिए क्या किया गया था एक मोबाइल कोर्ट का स्थापना किया गया था जहां पर भी कोई भी अगर क्राइम होता तो वहां पर ये मोबाइल कोर्ट पहुंचकर उनका समाधान करवा देता था ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है अब मोबाइल कोर्ट के बारे में भाई एक क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन है कि मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसने दी थी भाई मोबाइल कोर्ट जो है ना ये कर दो ताकि जिससे लोगों का संविधान के प्रति क्या हो जाए भाई संविधान के प्रति जो है विश्वास बने तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया था तो ये अवधारणा जो है ऐसी अवधारणा किसने दी थी मोबाइल कोर्ट जो है आपके होना चाहिए ठीक है तो भाई ऐसा होना चाहिए ये अवधारणा किसने की थी अगर आप सब में से किसी को पता हो तो प्लीज जल्दी मुझे बताइए सही है नू यानी 
उसके बाद अच्छा अब डायरेक्ट विवाह का नाम अब क्या कर दिया है नू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है नू कर दिया है कब किया गया बारह अप्रैल दो हजार सोलह सोलह का नाम नू कर दिया था ये बात कहना चाहते हैं अब तो बिल्कुल सही है डेट याद रखना कौन सा हो जाएगा बारह अप्रैल दो ठीक है तो अब धारणा किसने दी थी भाई आरती जल्दी से मुझे बता दो सोहन भारती गुरप्रीत अनिता तो जल्दी से भाई आप सभी मुझे बताइए क्या जल्दी से बताओ भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी क्या या नहीं मालूम है ये भाई इसकी अवधारणा जो थी तो भारत कलाम क्या नाम था भाई एपीजे अब्दुल कलाम है ना एक महान शख्सियत कौन है एपीजे अब्दुल कलाम इन्होंने क्या दिया था मोबाइल कोड की अवधारणा जो है वो दी थी ठीक है ये बात आपको याद रखनी है चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन तक कितने गांव में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है एक बहुत बड़ी बात है वैसे तो है ना भाई क्या बात है कि इन्होंने पूछा है अगला क्वेश्चन जो है हरियाणा के कितने गांव में हरियाणा के कितने गांव में तो भाई हरियाणा के कितने गांव में क्या किया भाई चौबीस घंटे बिजली देने का यानी एक अप्रैल 2021 से एक अप्रैल 2021 से हरियाणा के कितने गांव में एक अप्रैल से बिजली देने का लक्ष्य रखा है तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है तो याद रखना भाई कितने जो है गांव को लक्ष्य रखा गया भाई जिसके अंदर क्या हो जाएगा अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी अब बिजली के मामले में कोई कटौती नहीं होगी ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए भाई तो याद रखना ये आंसर कितना हो जाएगा लगभग बावन गांव को कितने भाई लगभग बावन गांव को चूज किया गया है जिसके अंदर चौबीस घंटे बिजली रहेगा ठीक है ना चौबीस घंटे बिजली कहने का मतलब क्या है कि एक अप्रैल 2021 के बाद में 24 घंटे बिजली देने वाला जो लक्ष्य रखा है वो बावन गांव का रखा है बावन गांव ऐसे होंगे जहां पर 24 घंटे जो है वो बिजली दी जाएगी ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छा बिजली से संबंधित एक क्वेश्चन याद है कि पूरे भारत पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा को पूरे हरियाणा के सभी गाँव को कब बिजली से जोड़ दिया गया था बिजली से जोड़ दिया गया था तो याद रखना भाई पूरे हरियाणा के सभी गांव को कब बिजली से जोड़ दिया गया था तो आप सभी को पता कि 1970 में कब जोड़ दिया गया था 1970 में और हम सब जानते हैं कि 1970 में किसकी सरकार थी बंसी जी की सरकार थी है ना तो बंसी जी की सरकार थी 1970 में और इन्होंने क्या किया था आपके 1970 में जो है पूरे हरियाणा को बिजली से जोड़ दिया गया था और जो अंतिम गांव बना था ना भाई अंतिम गांव कौन सा बना था जिसको बिजली से जोड़ा गया था तो अंतिम गांव के बारे में आप याद रखना कि 29 नवंबर 29 नवंबर जो है आपका 1970 में 29 नवंबर 1970 को क्या होता है जो आपका अंतिम गांव था वो कौन सा था ऊंचाणी कला तो ऊंचाणी कला नाम का गाँव जो है वो कहा पड़ेगा आपका करनाल के अंदर पड़ेगा तो ऊंचाणी कला करनाल का जो है ये गाँव यही अंतिम गांव बना जिसको बिजली से जोड़ दिया गया बिजली से जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई इस गांव में जो है बिजली को पहुंचा दिया गया था तो 24 घंटे की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पे बात ये हो रही है कि अंतिम गांव कौन सा था जिसके अंदर बिजली पहुंचा दी थी चाहे कुछ समय के लिए ही पहुंचे लेकिन लाइट जो है वो वहां पर पहुंच चुकी थी गाँव में तो वो ऊंचाणी कला गाँव था उन्नीस की कहानी है और ये कहाँ का गाँव है भाई करनाल का जो है ये गाँव है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी की पूरे हरियाणा में सभी गाँव का बिजली से जोड़ दिया गया था तो उन्नीस में जोड़ा गया था ठीक है चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनेगा हरियाणा में कहां पर अच्छा इसको आगे ले लेते हैं ना अच्छा 1970 के बारे में एक चीज और याद रखना 1970 वो डेटा जब आपका हिसार एचयू का भी गठन हुआ था ना हिसार एचयू का गठन कब हुआ था 1970 में हुआ था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है भाई चौधरी चरण सिंह के नाम पर है किसके नाम पर है चौधरी चरण सिंह के नाम पर है 
और ये है कहां पर आपका हिसार के अंदर प्रेजेंट है ठीक है ना ये कहां पर रहेगी हिसार के अंदर जो है ये रहने वाली है ये बात भी आप लोग याद रखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी तो भाई क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये हमारा ये है कि हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है इसकी स्थापना की जाएगी तो इसके बारे में आपको पूछा गया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर ठीक है तो बताइए भाई अच्छा इसके अंदर ना आपके दो तीन क्वेश्चन और भी बहुत बेहतरीन बने हैं भाई चलो भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या है आपका हरियाणा में कहां पर जो आपका अखिल ये बाईसवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कौन सा भाई कौन से नंबर का होगा ये नंबर से नंबर का होगा ये होगा आपका बाईसवें नंबर का बनेगा रेवाड़ी में ठीक है कहा रेवाड़ी के अंदर जो है बनेगा रेवाड़ी की बात हो रहा है कि आप लोग कर नहीं सकते हैं एन नाइनटी नाइन जो मास्क है एन नाइनटी नाइन जो मास्क है भाई इसका निर्माण एन नाइनटी नाइन मास्क का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था रेवाड़ी के सुधीर के द्वारा ठीक है ना सुधीर कुमार सुधीर कुमार कहाँ के रहने वाले रेवाड़ी और इसने क्या किया था एन नाइनटी विकास किया था ठीक है अच्छा एक बात और याद रखना है रेवाड़ी के अंदर क्या रहेगा हरियाणा का पहला हरियाणा का पहला डिजिटल गांव तो हरियाणा का पहला जो डिजिटल गांव है वो कौन सा हो जाए गुरावड़ा हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा होता गुरावड़ा और गुरावड़ा आप सब जानते हो कहा पड़ता है ये गुरावड़ा आपका पड़ेगा रेवाड़ी के अंदर ठीक है अच्छा पहली डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी हो जाएगी हरियाणा की पहली डिजिटल लाइब्रेरी तो भाई अगर लाइब्रेरी के बारे में आपसे पूछा है तो आप लोग बता दीजिए पहली डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी हो जाएगी तो ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो कहलाएगी कौन सी तो ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना ये कौन सी हो जाएगी भाई याद रखना डिजिटल लाइब्रेरी होगी आपकी कौन सी करनाल के अंदर कछ है ना याद रखना करनाल के अंदर पड़ेगी और किसके नाम से सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल लाइब्रेरी के नाम से सरदार पटेल के नाम से ठीक है अच्छा पहली डिजिटल हरियाणा की पहली डिजिटल पंचायत हरियाणा की पहली डिजिटल पंचायत तो अगर ऐसा पूछा जाए तो याद रखना ये डिजिटल जो पंचायत हरियाणा की पहली वो कौन सी हो जाएगी तो भाई वो हो जाएगी बीबीपुर जींद कौन सी हो जाएगी बीबीपुर जींद से हो जाएगी ना पहली डिजिटल पंचायत कहलाएगी कौन सी बीबीपुर जींद अच्छा बीबीपुर जींद जो है ना एक बात के लिए और फेमस है क्या सेल्फी विद डोटर <coughs> सेल्फी विद डोटर अभियान जो है ना ये जो आपका सेल्फी विद डोटर जो ये मिशन था भाई ये कहाँ से शुरू हुआ था बीबीपुर जींद से शुरू हुआ था सेल्फी विद डोटर की शुरुआत कहाँ से हुई बीबीपुर जींद से शुरू हुई थी और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे यहाँ के गांव के सरपंच जिनका नाम था सुनील जागलन क्या नाम था भाई इनका नाम था सुनील जागलन तो इन्हीं के द्वारा की गई थी ठीक है ना जागलन तो ये इतनी जानकारी जो आपको इस क्वेश्चन से मिल जाएगी बीबीपुर जींद सेल्फी विद डोटर शुरू हुआ था इसका चीज आपको याद रखनी है ठीक है अच्छा इसने पूछा सेल्फी विद डोटर का जो है ना ब्रांड एम्बेस्टर कौन था तो याद रखना भाई सेल्फी विद डोटर जो है ये शुरू हुआ था 9 जून 2015 को कब शुरू हुआ 9 जून 2015 को शुरू हुआ और इसका ब्रांड एम्बेस्टर किसको बना गया है सेल्फी विद डोटर का जो ब्रांड एम्बेस्टर भाई कौन है अनवी अग्रवाल है ना कौन हो जाएगा भाई इसका जो ब्रांड एम्बेस्टर होगा वो होगा अनवी अग्रवाल तो ये जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है हमारा क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था कि हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोला जाएगा भाई रेवाड़ी में खोला जाएगा ठीक है ना रेवाड़ी के अंदर ओपन होगा और ये बाईसवें नंबर का होगा कौन सा नंबर का होगा बाईसवा अच्छा एन मास्क जो कोरोना में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मास्क था इस मास्क का जो है ये किसने बनाया था रेवाड़ी के सुधीर कुमार ने है ना रेवाड़ी के सुधीर कुमार ने जो है इसका विकास किया था अच्छा फिर हमको पता चलता है कि सबसे पहला डिजिटल गांव कौन सा वो भी रेवाड़ी का नाम क्या है गुरावड़ा है ना रेवाड़ी के गुरावड़ा जो नाम रहेगा 
और पहला डिजिटल गांव ग्रावड़ा हो जाएगा पहली डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी हो जाएगी भाई करनाल हो जाएगी सरदार पटेल के नाम से पहली डिजिटल जो पंचायत होगी वो बीबीपुर जींद की होगी और बीबीपुर जींद जो भाई ऐसा गांव जहां से सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हुई थी 9 जून 2015 को ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया भाई अनवी अग्रवाल को बनाया गया ठीक है और इस अभियान को शुरुआत करने वाला कौन था इस अभियान की शुरुआत की थी किसने गाँव के सरपंच थे जिनका नाम था सुनील चागलान ठीक है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के किस शहर को एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा भाई सोनीपत की तर्ज पर देखना क्वेश्चन ध्यान से सुनना सोनीपत की तर्ज पर सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के किस शहर को सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के किस शहर को क्या बनाया जाएगा एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा ना तो एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा तो याद रखना भाई ये कौन सा होगा अच्छा इसके बारे में सारी डिटेल बताता हूं तो सुनना भाई ध्यान से सुन लेना भाई क्या होगा पिंजोर पंचकुला पंचकुला का एक शहर है कौन सा पिंजोर इसको क्या बनाया जा रहा है भाई एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है तो सुन ना पंचकुला जो है ना इसकी बहुत सारी खास बातें तुम्हारे सामने आने वाली है तो पंचकुला के बारे में सारा चीज मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुन लेना अच्छा सबसे पहले अच्छा एक बात सुनो पंचकुला को क्या बनाया जा रहा है भाई पंचकुला के शहर को एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है कौन सा पिंजोर अच्छा यानी कि फर्स्ट जो होगा आपका एजुकेशन सिटी कौन सा है एजुकेशन सिटी तो फर्स्ट एजुकेशन सिटी जो है आपका कौन सा सोनीपत है ना कौन सा हो जाएगा भाई सोनीपत हो जाएगा और दूसरा भाई सेकंड एजुकेशन सिटी जो बनाया जा रहा है वो किसको बनाया जा रहा है पिंजोर को बनाया जा रहा है और हम सब जानते हैं पिंजोर कहाँ पड़ेगा आपका पंचकुला के अंदर पड़ेगा ना तो पंचकुला के पिंजोर को क्या बनाया जा रहा है सेकंड एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है यानी कि जो पिंजोर नाम का शहर है पंचकुला को उसको क्या बनाया जाएगा एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा अच्छा तीसरा चीज भाई एक आपको याद रखना है क्या चीज यहां से मैं लिख देता हूं क्या चीज एजुकेशन हब किसको बोलते हैं तो एजुकेशन हब के बारे में भी आपको याद रखना कि एजुकेशन जो हब है वो आपका रोहतक हो जाएगा कौन सा एजुकेशन हब जो है वो रोहतक हो जाएगा है ना रोहतक जो है क्या क्या लगेगा भाई एजुकेशन हब यानी कि लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं वो सबसे पहले सोल्व करने वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका रोहतक लगभग जितने भी एग्जाम है ना सबसे पहले उनका सोल्यूशन कहाँ होता है रोहतक के अंदर होता है सोल्यूशन वैसे नहीं एग्जाम खत्म हो गया तब सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा एग्जाम से पहले ही सोल्यूशन कर दे वो आपका अपना प्यारा शहर कौन सा है रोहतक ठीक है एजुकेशन हब रोहतक अच्छा एक आता है एजुकेशन राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो याद रखना राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात हो रही है तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो होगी तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भाई 2005 में इसका जो गठन कहां हुआ था आपका सोनीपत में होता राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्या हो जाएगा सोनीपत के अंदर जो है ये हो जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद में ना सीएम ने घोषणा की थी सीएम की घोषणा के अनुसार सीएम की घोषणा के अनुसार पंचकुला को मेडी सिटी क्या बनाया जाएगा भाई मेडी सिटी बनाया जाएगा दूसरी आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा और महानगर बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा भाई महानगर ठीक है और मिनी राजधानी बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा मिनी राजधानी तो ये सब किसको बनाया जाएगा भाई पंचकुला को बनाया जाएगा यानी कि सीएम की घोषणा के अनुसार पंचकुला को क्या महानगर बनाने की तैयारी है जिसके अंदर मेडी सिटी होगा दूसरी आर्थिक राजधानी बनेगा और मिनी जो है राजधानी जो इसको बनाया जाएगा देखना भाई इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं ये बात कर रहा है किसकी मेडी सिटी की तो मेडी सिटी जो है ना आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है मेडी सिटी के नाम से गुरुग्राम जिला प्रसिद्ध है कौन सा गुरुग्राम है ना तो अब सेकंड मेडी सिटी किसको बनाया जाएगा पंचकुला को बनाया जाएगा अच्छा आर्थिक राजधानी पहली आर्थिक राजधानी कौन सी है फर्स्ट आर्थिक पहली आर्थिक राजधानी तो ये भी कौन सी हो जाएगी गुरुग्राम हो जाएगी यानी कि पहली आर्थिक राजधानी जो है वो कौन सी हो जाएगी गुरुग्राम और दूसरी आर्थिक राजधानी किसको बनाया जा रहा है पंचकुला को बनाया जा रहा है ठीक है अच्छा ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए गुरुग्राम 
को क्या बनाया जा रहा है भाई पहला मेडी सिटी वैसे ही है और आर्थिक राजधानी जो है आपकी पहली कौन सी गुरुग्राम लेकिन अभी किसको बनाया जा रहा है याद रखना अब पंचकुला को बनाया जा रहा है तो सीएम की घोषणा के अनुसार पंचकुला को एक महानगर बनाने की तैयारी में है ठीक है चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है बिल्कुल हाँ इसने देखो अगला क्वेश्चन पूछ भी यही रखा है कि पंचकुला को दूसरी आर्थिक राजधानी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी सीएम के द्वारा राज्यपाल के द्वारा विधानसभा स्पीकर के द्वारा इनमें से कोई नहीं तो सीधी सी बात है भाई अभी अभी तो मैंने आपको बताया है किसके द्वारा भाई सीएम की घोषणा के अनुसार पंचकुला को मेडी सिटी बनाया जाएगा आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा महानगर और मिनी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा ठीक है तो ये चीज हो जाएगी अच्छा यहां से याद रखना की कई बहुत बार पूछा गया गुरुग्राम जो है ना इसको बोलते हैं औद्योगिक विहार क्या बोलते हैं भाई औद्योगिक विहार ठीक है और औद्योगिक नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो अब औद्योगिक नगरी जो है वो फरीदाबाद है कौन सी है औद्योगिक नगरी किसको बोलेंगे फरीदाबाद को यहां पे लिख देता हूं औद्योगिक नगरी तो औद्योगिक नगरी जो होगा वो होगी फरीदाबाद औद्योगिक जो विहार होगा वो कौन सा हो जाएगा गुरुग्राम अच्छा फरीदाबाद जो टोकरी बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है किसके लिए भाई टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है बनाने के लिए प्रसिद्ध है अच्छा ये दोनों जिले ऐसे हैं जहां पर हरियाणा का लगभग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जिले सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जिला हरियाणा का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जिला जो है वो कौन से है भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों है ठीक है ना तो इन दोनों का नाम आता सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में ठीक है चलिए भाई अब हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन ये था कि सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के किस शहर को एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा तो भाई याद रखना पिंजोर हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा पिंजोर और पिंजोर को क्या बनाया जाएगा अभी फर्स्ट एजुकेशन सिटी तुम जानते हो सोनीपत है अब सेकंड एजुकेशन सिटी कौन सा बन जाएगा पिंजोर बन जाएगा एजुकेशन हब के मामले कौन है रोहतक फेमस है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्या हो जाएगा दो सोनीपत हो जाएगा ठीक है सीएम की घोषणा के अनुसार पंचकुला को मेडी सिटी बना जाएगा दूसरी आर्थिक राजधानी बना जाएगा महानगर और मिनी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया जाना है ठीक है अच्छा मेडी सिटी पहला कौन सा है गुरुग्राम सेकंड आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा पंचकुला लेकिन पहली कौन सी है गुरुग्राम को अच्छा गुरुग्राम को औद्योगिक विहार के नाम से बोलते हैं फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से बोलेंगे टोकरी बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा आपका फरीदाबाद है और सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में जो जिला है बेटा वो कौन सा है गुरुग्राम और फरीदाबाद इन दोनों का वर्णन नहीं मिलता ठीक है इन दोनों के बारे में ही देखने को पता चलता है ठीक है तो इसको कर लेना अगला क्वेश्चन जो है वो ये है हरियाणा की पहली संयुक्त फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर है हरियाणा की पहली हरियाणा की पहली संयुक्त फूड एवं ड्रग ड्रग्स है ना फूड एवं ड्रग्स टेस्टिंग लैब तो हरियाणा की पहली स्विफ्ट फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब जो है ये कहां पर रहने वाली है तो मेरे भाई याद रखना ये जो ओपन की जाएगी हरियाणा की पहली स्विफ्ट फूड यहाँ की स्विफ्ट कहने का मतलब है कि दोनों एक तो फूड की टेस्टिंग होगी और ड्रग्स की भी टेस्टिंग होगी तो ये कहां पर बनेगी भाई ये लैब बनाई जाएगी पंचकुला के अंदर अभी हम लोग पंचकुला की बात की थी ना तो पंचकुला की खास बातें मैं तुमको बता चुका हूँ तो पंचकुला के अंदर ही क्या होगा आपका संयुक्त रूप से फूड एवं ड्रग्स की टेस्टिंग लैब जो है बनाई जाएगी अच्छा हरियाणा का पहला हरियाणा का पहला जो है आपका हरियाणा का पहला यहाँ पे क्या रहेगा पहाड़ी साइकिल ट्रैक ठीक है ना पहाड़ी साइकिल ट्रैक वो भी कहा हो जाएगा पहाड़ी साइकिल ट्रैक जो है हरियाणा का पहला वो भी कहा हो जाएगा पंचकुला में हो जाएगा ठीक है हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो भी कहा रहेगा पंचकुला के अंदर ही रहेगा कौन सा गाँव है दामन गाँव है ना दामन गाँव रहेगा ठीक है अच्छा पीएम ने पंचकुला के किस गांव की बात की थी पीएम ने मन की बात में पीएम का प्रोग्राम नहीं था क्या मन की बात तो पीएम के मन की बात जो प्रोग्राम है ना प्रोग्राम के अंदर किसका जिक्र किया भाई जो है आपके पंचकुला के बातोड़ गांव का जिक्र किया था किसका जिक्र किया था पंचकुला के बातोड़ गांव का जिक्र किया था बातोड़ गांव का जिक्र किया था अब इन्होंने जिक्र क्यों किया भाई इसका जिक्र इस वजह से किया था कि पचास एकड़ में ये क्या करने वाले जो पचास एकड़ में जो दूषित पानी उसका बिना ट्रीटमेंट दूषित पानी जो था दूषित पानी तो बिना ट्रीटमेंट यानी कि अपने लेवल पर ट्रीटमेंट किया और उसका उपयोग किया इन्होंने कितने में पचास एकड़ पर पचास एकड़ पर जो दूषित पानी है उसका बिना ट्रीटमेंट यानी कि अपने लेवल पर उस पानी को सुधारा 
और उसके बाद में उसका यूज किया पचास एकड़ जमीन पर ठीक है तो इसीलिए पीएम ने मन की बात प्रोग्राम ने पंचकुला के बातोड़ गांव का जिक्र जो है वो किया था ठीक है ये बात आपको याद रखनी है हरियाणा का सबसे ऊंचा किला हरियाणा का सबसे ऊंचा जो किला है सबसे ऊंचा किला कौन सा रहेगा जिसका जो है ना इसे किस में रिकॉर्ड है लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है किस में लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड से लिम का बुक ऑफ जो रिकॉर्ड से है इसमें दर्ज है ठीक है लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा दर्ज है भाई सुनना ये सबसे ऊंचा किला जो रहेगा वो पंचकुला किला है ठीक है ना कौन सा है पंचकुला किला अब पंचकुला किला जो है हरियाणा का सबसे ऊंचा किला है और इसको बनवाया किसने था ये चंदेल राजपूतों ने बनवाया था ठीक है ना चंदेल राजपूत शासकों ने बनवाया था भाई तो ये आपका याद रखना चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा बनाया गया था जिसका रिकॉर्ड भी किस में नाम है लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है और हरियाणा का सबसे ऊंचा किला है ठीक है तो ये जो दो या तीन बातें हैं ये भी आपको याद रखनी है किसके बारे में पंचकुला के बारे में ठीक है पढ़ लोगे ना इसको तो इसको आसानी से कर लेना भाई तो आपका हरियाणा की पहली स्थिति तो ड्रग फूड एवं ड्रग्स जो टेस्टिंग लैब है वो कहां पर रहने वाली है फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब कहने का मतलब भाई कहां पर है इकट्ठी है दोनों का टेस्ट जो साथ में किया जाएगा पंचकुला के अंदर है पंचकुला के अंदर पहला पहाड़ी साइकिल ट्रैक भी बनेगा ठीक है पैराग्लाइडिंग ट्रैक भी कहां पर बन रहा है मोरनी पंचकुला के अंदर बन रहा है हरियाणा का पहला पैराग्लाइडिंग जो ट्रैक है यानी कि पैराग्लाइडिंग जो स्पोर्ट यानी कि जो स्पोर्ट स्थल है यानी पर्यटन स्थल है पर्यटक स्थल बोल सकते हैं पैराग्लाइडिंग पर्यटक स्थल वो भी कहा बनेगा पंचकुला बनेगा भाई ठीक है ना पैराग्लाइडिंग अच्छा इसको ना फिर आगे लिख लेंगे जब पंचकुला का जिक्र होगा ना तब इसके बारे में मैं उनको बता दूंगा ठीक है अभी बस सुन लो इसके बारे में क्योंकि आगे पंचकुला का जिक्र होना स्वाभाविक है ना तो बता दूंगा इसके बारे में या फिर लिखना चाहो तो लिख तो कि हरियाणा का पहला पैरा गाइडिंग जो पर्यटन रूप में विकसित किया जा रहा है किस मोरनी को तो पंचकुला का जो मोरनी है उसको किसके रूप में एक तो होट एयर बैलून यानी कि जो गुब्बारा नहीं होता जो हवा में उड़ता है समझ में आ रहा है ना जिसके ऊपर तुम बैठ करके जाते हो तो होट एयर बैलून को विकसित किया जा रहा है और साथ में पैराग्लाइडिंग तो इन दोनों को पर्यटन स्थल जो है वह कौन सा हो जाएगा इन दोनों याद रखना वो पर्यटन स्थल जो होगा आपका कौन सा मोरनी पंचकुला होगा ठीक है मोरनी पंच अच्छा लिख देता हूं भाई तुम बुरा मत मानना क्या हो जाएगा भाई हरियाणा में पहला होट एयर बैलून पर्यटन स्थल ठीक है और साथ में पैराग्लाइडिंग साथ में पैराग्लाइडिंग पर्यटन स्थल ये दोनों को विकसित किया जा रहा है कहां पर मोरनी पंचकुला के अंदर विकसित किया जाएगा कहां पर भाई मोरनी पंचकुला के अंदर जो है इसको विकसित किया जाएगा ठीक है ना ये बात आपको याद रखनी है हरियाणा का पहला होट एयर बैलून पर्यटन स्थल कहां पर होगा मोरनी पंचकुला के अंदर पैराग्लाइडिंग की बात की जाए तब भी क्या हो जाएगा मोरनी पंचकुला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा कर लोगे ना इसको तो याद रखना भाई इसके बारे में और तुम सब जानते हो कि पंचकुला के अंदर क्या रहेगा उत्तर भारत का नंदनवन किसको बोलते हैं उत्तर भारत का नंदनवन उत्तर भारत का नंदनवन किसको बोलते हैं भाई वो भी तो पंचकुला के अंदर है नंदनवन जो उत्तर भारत का है वो कौन सा हो जाएगा यागविंद्र गार्डन है ना यागविंद्र गार्डन जो पटियाला के महाराज यागविंद्र सिंह की याद में बनाया गया था और यही वो गार्डन है जहां पर क्या लगता है आम का मेला यानी कि मैंगो मेला या फिर आम मेला जो लगता है जून जुलाई के महीने में वो कहां पर लगता है भाई उत्तर भारत के नंदनवन में लगता है जिसका यागविंद्र गार्डन नाम है और ये प्रेजेंट कहां पर है पंचकुला के अंदर जो है ये प्रेजेंट है ठीक है अच्छा एक और बात याद रखना यहां से आम सबसे ज्यादा कहा होते हैं अम्बाला में सबसे ज्यादा आम कहा होते हैं सबसे ज्यादा जो आम है वो कहा होंगे भाई वो आम होते हैं अम्बाला में ठीक है लेकिन आम मेला कहां लगेगा याद रखना ये आम मेला लगता है आपका कहां पर यागवेंद्र गार्डन पंचकुला के अंदर उत्तर भारत का उत्तर भारत का खुजराव मंदिर तो उत्तर भारत का जो खुजराव मंदिर है ना याद रखना उत्तर भारत का खुजराव मंदिर जो रहेगा वो होगा भीमा देवी मंदिर कौन सा हो जाएगा भाई भीमा देवी मंदिर तो उत्तर भारत का खुजराव मंदिर जो कहलाएगा आपका भीमा देवी मंदिर कहलाएगा और ये भीमा देवी मंदिर जो है आपका कहाँ रहेगा पंचकुला के अंदर प्रेजेंट रहेगा कंफ्यूज मत होना भीमा देवी मंदिर या भीमेश्वरी देवी मंदिर भीमेश्वरी देवी मंदिर जो रहेगा ना भीमेश्वरी देवी मंदिर तो भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है आपका प्रेजेंट रहेगा कहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा मेरे भाई कहाँ पर झज्जर के अंदर है ना 
ये झज्जर के अंदर प्रेजेंट रहेगा लेकिन आपको याद रखना है कि क्या चीज है उत्तर भारत का खुजराव मंदिर कहां रहेगा भीमा देवी मंदिर के अंदर रहने वाला ठीक है ना भीमा देवी मंदिर को भी बोलते हैं ये कहां प्रेजेंट है पंचकुला के अंदर और भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां रहेगा झज्जर अच्छा मंदिरों का गांव कौन सा बेरी झज्जर भाई मंदिरों का गांव बोलते हैं मंदिरों का गांव तो मंदिरों का गांव जो है ना वो कुछ को बोलते हैं बेरी झज्जर को ही बोलते हैं बेरी गांव कहां पड़ेगा झज्जर को ही बोलते हैं ठीक है ना याद रखना शहीद नगर ठीक है शहीदों का नगर या शहीदों का शहर भी किसको बोलते हैं झज्जर को बोलते हैं और शहीदों का गांव कौन सा हो जाएगा ती गांव फरीदाबाद शहीदों का जो है भाई शहीदों नगर और शहीदों का शहर झज्जर हो जाएगा शहीदों का गांव कौन सा हो जाएगा ती गांव फरीदाबाद के अंदर पड़ेगा शहीदों का घर कौन सा हो जाएगा भाई कोसली रेवाड़ी वीरभूमि किसको बोलते हैं रेवाड़ी को बोलते हैं ठीक है ना तो ये बातें आपको याद रखनी है कर लोगे ना तो इतनी जानकारी तुमको इससे मिल जाएगी अच्छा पंचकुला के अंदर दो वन्य जीव बयान जाते ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे एक तो है खोल ही रेतान कौन सा भाई खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण और एक है वीर शिकारगढ़ कौन सा वीर शिकारगढ़ अच्छा कंफ्यूजन होती है वीर शिकारगढ़ और वीर बारा में जहां पर बार बार जाने की जिद हो वो होता है क्या भाई जहां पर बार बार जाने की जिद हो तो बार बार से क्या बना वीर बारा जिद से क्या बन जाएगा जींद तो वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण क्या बनेगा जींद में ठीक है इसको कैसे याद कर सकते हो वीर ने शिकार किया खुले में शैतान का किसके साथ पंच के साथ पंच जानते हो ना ये पंच ये कई बार मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा वो लोहे का एक पहना होता है हाथ के अंदर उसको पंच बोलते हैं ना तो याद रखना कि वीर ने शिकार किया कुले में शैतान का किसके साथ भाई पंच के साथ में तो वीर ने शिकार किया तो वीर शिकारगढ़ हो जाएगा खुले में शैतान का मतलब खोल ही रेतान हो जाएगा पंच के साथ मतलब क्या हो जाएगा पंचकुला में तो वीर शिकारगढ़ और आपका खोल ही रेतान दोनों के दोनों वन्य जीव बहन कहा हो जाएंगे पंचकुला के अंदर प्रेजेंट रहेंगे अभी कितने भाई आपके पास में अभी जो वन्य जीव अभ्यारण है वो हमारे पास में साथ है पहले कितने थे भाई आठ थे यानी कि अबूब शहर को हटा दिया गया उसको क्या कर दिया अब आरक्षित वन्य जीव अभियान घोषित कर दिया ना अबूब शहर को क्या कर दिया भाई अब आरक्षित कर दिया गया तो आरक्षित आपके पास में कितने हैं दो है संरक्षित कितने आपके पास में दो है एक तो बीरबारा हो जाएगा और एक सरस्वती हो जाएगा सरस्वती वाला कैथन में पड़ेगा बीरबारा जींद में पड़ेगा आरक्षित कितने दो है अबूब शहर हो जाएगा सिरसा वाला और आपका गोल्डन जुबली हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र का ये दोनों आरक्षित अच्छा सात वन्य जीव अभियान कौन से है खोली रेतान वीर शिकारगढ़ दोनों पंचकुला में खपड़वास और भिंडावास दोनों झज्जर में है ठीक है और एक नहार वन्य जीव अभियान हो जाएगा ठीक है जो कहां पड़ेगा रेवाड़ी में एक हो जाएगा आपके पास में कलेसर वन्य जीव अभियान जो कहां पड़ेगा यमुनानगर में एक पड़ेगा चिलचिला वन्य जीव अभियान यानी कि कलेसर वाला सबसे बड़ा हो गया अभी चिलचिला सबसे छोटा हो जाएगा कहां पड़ेगा आपका जो है ये कुरुक्षेत्र में पड़ेगा ठीक है तो ये सात आपके क्या हो जाएंगे वन्य जीव अभ्यारण हो जाएंगे ठीक है अब उपसर को निकाल देना इसको आरक्षित में डाल दिया अच्छा दो ही हमारे पास क्या है राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं भाई दो है वो कौन से भाई एक तो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान इनके कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ रहेगा यमुना नगर में है ठीक है और एक आपके पास सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो दो ही राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं एक तो सुल्तानपुर और दूसरा कलेसर ये दोनों कहाँ रहेंगे भाई एक कलेसर वाला यमुनानगर और सुल्तानपुर वाला कहाँ रहेगा आपका गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट रहने वाला है हिरण पार्क के बारे में हम जानते हैं भाई हिरण पार्क भी दो है तो हिरण पार्क दो कौन कौन से भाई आप सब जानते हो एक तो महम में पड़ेगा रोहतक के अंदर और एक आपका हिसार होगा ठीक है चिड़ियाघर हमारे पास तीन है कितने भाई चिड़ियाघर हमारे पास कितने चिड़ियाघर हमारे पास तीन है और ये चिड़ियाघर जो हमारे पास तीन है कहाँ कहाँ पर है भाई एक तो भिवाणी में है ठीक है एक भिवाणी के अंदर है एक रोहतक के अंदर है और एक पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर ठीक है पीपली कुरुक्षेत्र तो ये तीन चिड़ियाघर प्रेजेंट है भाई ठीक है तो ये जानकारी जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दी है छोटी सी ठीक है तो अगर आप लोग इसको करना चाहो तो कर सकते हो तो पंचकुला जो हमारा क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या था सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला को किस शहर को जो है एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा तो मेरे भाई एजुकेशन सिटी जो बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा आप सब पढ़ लेना ये बनाया जाएगा पिंजोर को ठीक है और पिंजोर को बनाया जाएगा एजुकेशन सिटी यानी कि दूसरा एजुकेशन सिटी को उसको बनाया जाएगा सोनीपत को बनाया जा रहा है फर्स्ट कौन सा भाई फर्स्ट आपका सॉरी फर्स्ट आपका एजुकेशन सिटी जो सोनीपत है सेकंड किसको बनाया जा रहा है पिंजोर पंचकुला को एजुकेशन हब तुम्हारा रोहतक है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कौन सा हो जाएगा दो हजार सोनीपत के अंदर रहने वाला ठीक है अच्छा हरियाणा की पहली लो यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से वो भी सोनीपत के अंदर ठीक है आपका उत्तर भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज समझते हो ना उत्तर भारत का पहला क्या नाम है दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे रहेगा 
लो विश्वविद्यालय कहां रहेगा सोनीपत के अंदर उत्तर भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि उत्तर भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि दीन बंधु छोटू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी कहा रहेगा आपका याद रखना सोनीपत में और तीसरी चीज सोनीपत की क्या खास बात है तीसरी चीज जो सोनीपत के अंदर है वो है आपका उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय यानी कि जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है वो भी कहा है आपका सोनीपत के अंदर है किसके नाम से भाई भगत फूल सिंह के नाम से रहने ठीक है तो ये तीनों की तीनों जो यूनिवर्सिटीज है वो सब कहा रहेंगे आपकी सोनीपत के अंदर प्रेजेंट रहने वाले और सोनीपत को हम सब जानते हैं क्या बोलते हैं सांगो की भूमि बोलते हैं ना सोनीपत को क्या बोलते हैं हम लोग सांगो की भूमि बोलते हैं और सांग का जो है ना वर्णन सांग का सबसे पहले जो इसका सांग का जो संस्थाप जो संस्थापक माना जाता है भाई कौन था यूपी के रहने वाले थे किशन लाल भाट उनको बोला जाता है क्या चीज सांग का जो है भाई प्रचारक पहला प्रचारक है तो भारत में ठीक है अब हरियाणा की बात करोगे ना तो हरियाणा के अंदर जो सांग का प्रचारक है वो दीपचंद बहमन को माना जाता है ठीक है दीपचंद बहमन को माना जाता है हरियाणा के अंदर सांग का प्रचारक ठीक है अच्छा दीपचंद बहमन को क्या बोला जाता है भाई हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है लेकिन सांगो की सांगो की लिस्ट में जो है सबसे सुनहरा नाम एक और भी है पंडित लक्ष्मी जी का अब पंडित लक्ष्मी को क्या बोलते हैं संपूर्ण कविता का जो है ना संपूर्ण कविता का कालिदास किसको बोलते हैं पंडित लक्ष्मी चंद को बोलते हैं ठीक है अच्छा हरियाणा का सूर्य कभी कौन है पंडित लक्ष्मी चंद सूफी दर्शन की मीरा किसको बोलते हैं पंडित लक्ष्मी चंद को बोलते हैं हरियाणा का तानसेन भी किसको बोलते हैं पंडित लक्ष्मी चंद को जो है बोलते हैं ठीक है ये बात आपको याद रखनी है और बाजे भक्त को क्या बोलते हैं बाजे भक्त भी एक सांगे इसको बोलते हैं क्या चीज भाई याद रखना हरियाणा का शिरोमणि कवि कौन है बाजे भक्त को बोलते हैं और आधुनिक लक्ष्मी चंद किस को बोलते हैं ये होगा मास्टर सतवीर अब इन जिनका मैंने वर्णन किया ना ये सब का सब संबंध कहां से सोनीपत से संबंधित है ठीक है ना सोनीपत को सांगो की भूमि भी कहा जाता है ठीक है ना सांगो की भूमि किसको बोलते हैं सोनीपत को बोलते हैं क्योंकि जितने भी प्रसिद्ध जो सांगी है वो सब के सब कहां से रहने वाले हैं सोनीपत के रहने वाले हैं तो आधुनिक लक्ष्मी किसको बोलते हैं मास्टर सतवीर को कहा जाता है ये बात भी आपको याद रखनी है कर लोगे ना तो सोनीपत के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है और पंचकुला के बारे में भाई मैंने आपको यहां पर इतनी जानकारी दे दी है तो आप सब याद रख लेना क्या हरियाणा का पहला साइकिल ट्रैक कहां होगा पंचकुला के अंदर हरियाणा की पहली युक्त फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब कहां होगी भाई ये पंचकुला के अंदर है पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है दामन गांव में अच्छा सबसे उत्तरी गांव भी हरियाणा का कौन सा पंचकुला के अंदर है सबसे उत्तरी गांव हरियाणा का ना सबसे उत्तरी गांव कौन सा है पंचकुला के अंदर अच्छा सब जानते हो क्या चीज देखना भाई हरियाणा के अंदर क्या रहेगा जो उत्तर में रहेगा ना उत्तरी गांव ये मान लो उत्तर है तो उत्तरी गांव जो रहेगा भाई सबसे उत्तर में जो गांव है यह यहाँ पे लिख देता हूं उत्तरी गांव तो उत्तरी गांव जो रहेगा भाई हमारा कौन सा होगा शाहपुर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा शाहपुर हो जाएगा ना उत्तरी गांव हमारा कौन सा हो जाएगा शाहपुर हो जाएगा उत्तरी तहसील कौन सी हो जाएगी तहसील काल का हो जाएगी भाई कौन सी काल का ठीक है और आपका क्या हो जाएगा भाई उत्तरी जिला तो उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा हम सब जानते हैं भाई कौन सा अपना पंचकुला है ना तो ये हो जाएगा भाई उसके बाद में देखना सबसे पूर्वी यानी कि सबसे पूर्वी जो जिला होगा वो कौन सा हो जाएगा पूर्वी जिला यह रहेगा यमुना नगर कौन सा हो जाएगा भाई पूर्वी जिला यमुना नगर हो जाएगा पूर्वी गांव कौन सा हो जाएगा भाई पूर्वी गांव हो जाएगा आपका कौन सा जल्दी से बताओ ताजे वाला कौन सा हो जाएगा ताजे वाला और पूर्वी तहसील कौन सी हो जाएगी भाई तहसील तहसील ठीक है तो ये कौन सी हो जाएगी चित्रोली चिचरोली कहा पड़ेगा अच्छा चिचरोली को हम लोग क्या बोलते हैं हरियाणा की चेरा पूंजी अधिक बारिश के कारण अधिक वर्षा के कारण ठीक है अधिक वर्षा के कारण जो है ना अधिक वर्षा के कारण क्या होता है आपका चिचरोली जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई याद रखना तहसील जो है आपकी सबसे जो चिचरोली है इसको हम लोग बोलते हैं हरियाणा की चेरा पूंजी क्या बोलेंगे भाई हरियाणा की चेरा पूंजी बोलेंगे ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है बस दो मिनट इसके बाद में याद रखना भाई क्या हो जाएगा दक्षिणी अब दक्षिणी गांव जो होगा दक्षिणी गांव हमेशा याद रखना ये कौन सा हो जाएगा मेवात हो जाएगा ठीक है और दक्षिणी जिला जो सॉरी दक्षिणी जिला होगा मेवात और दक्षिणी गांव कौन सा हो जाएगा भाई दोहा गांव हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा दोहा और दक्षिणी तहसील जो रहने वाली है वो कौन सी हो जाएगी फिरोजपुर झिरका कौन सी हो जाएगी भाई फिरोजपुर झिरका हो जाएगी ठीक है तो ये भी आपको जानकारी जो है उपलब्ध करवा दी गई है क्योंकि ये भी जरूरी है भाई क्या पता पूछ भी ले अच्छा पश्चिम में आ जाओ तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा सिरसा हो जाएगा कौन सा भाई सिरसा हो जाएगा ठीक है और पश्चिमी जो गांव हो जाएगा चौटाला गांव सबसे ज्यादा सीएम देने वाला गाँव है ना 
सुर ज्यादा बार तो सबसे ज्यादा विधायक भी बोलते हैं तो गांव कौन सा होता है आपका चौटाला हो जाएगा और सबसे पश्चिमी तहसील की बात करें तो कौन सी हो जाएगी भाई तहसील जो है आपकी पश्चिमी वो हो जाएगी डब्बा वाली कौन सी हो जाएगी भाई डब्बा वाली तो ये है आपके भाई उत्तरी गांव उत्तरी तहसील उत्तरी जिला या पूर्व पश्चिमी कुछ भी आपसे पूछे तो आप सभी इसको आराम से कर सकते हो ठीक है ना तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो साउथ में दोहा हाँ बिल्कुल दीपिका जी साउथ के अंदर जो है वो दोहा अच्छा कमेंट कह रहे हो ना तुम लोग सर कमेंट आपने पहले क्यों नहीं देखे तो भाई एक काम चल रहा था सर काम कर रहे थे इसके ऊपर आपके एप्लीकेशन से संबंधित तो इसीलिए आपके कमेंट जो है वो नहीं देख पाया था लेकिन अब आपके कॉमेंट आ रहे हैं ठीक है हाँ बिल्कुल दीपिका जी गुरप्रीत कौर ठीक है बिल्कुल सही है कर लोगे ना तो ये अपने पास क्या इतनी जानकारी जो है हमको यहाँ से मिल जाती है तो आपको आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन था वो यहीं खत्म होता है ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना ये तरीका पसंद आया होगा कि जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना भाई उसका डिटेल से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये आपको इसमें दो या तीन बातें एक्स्ट्रा ही पता चलती हैं ठीक है चलिए तो ये बात आप लोग याद रखना भाई ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलो तो आज की क्लास कैसी लगी भी जल्दी से बताओ फिर हम लोग अपना आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे तो करंट अफेयर का भाई आप लोग टेंशन मत लेना करंट अफेयर जो है ना भाई वो हम लोग मिल करके पढ़ेंगे जितना भी डिटेल हम लोग निकाल सकते हैं वो सारी की सारी डिटेल हम लोग यहां से निकाल लेंगे ठीक है सर ये थोड़ा की कह रहे हैं हेलो सर जी नमस्कार जी आज तो सब याद हुआ है सर अनिता कह रहे हैं सर आज सब याद हो गया बहुत बढ़िया भाई बस आप सबको समझ में आना चाहिए प्रिया जी प्रीति जी अनिता जी सबको समझ में आ रहा है ना प्रीति जी तो बहुत अच्छी बात है ये तरह का मोटिवेशन है कि आप सबको समझ में आता है तो सोनू बहुत बढ़िया ओसम सर सविता जी बहुत बहुत आप सभी के बच्चों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस आप लोगों को समझ में आ जाए यही बहुत है मेरे लिए ठीक है तो भाई एक लास्ट मैसेज पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो लास्ट मैसेज जो है ना भाई क्या होगा आपके लिए बस आप सभी का सहयोग चाहिए मुझे वो भी कहां पर पर्यावरण के अंदर तो आप सभी भी अपना थोड़ा सा सहयोग पर्यावरण की तरफ दीजिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे क्या चीज कि माँ बाप से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं और पर्यावरण से बड़ा कोई दानी नहीं क्योंकि पहले गुरु जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं फिर बाद में गुरु जो होते हैं ना वो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं वो बाद में आते हैं ठीक है लेकिन फर्स्ट गुरु कौन है आपका माँ बाप और पर्यावरण क्या करता है पर्यावरण सबसे ज्यादा दान करता है मेरे भाई पर्यावरण क्या करता है सबसे ज्यादा दान तुमको जो है रोजगरा की दुनिया जो है ना दुनिया में क्या होता है पर्यावरण जो सबसे ज्यादा योगदान करता है ठीक है तो थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट सर जी मैं आपके यूट्यूब चैनल वाली वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है भाई अगर आपने देखी है तो प्रीति जी सोहन लाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों लव यू टू ऑल टेक केयर जय हिंद जय भारत